നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ആശംസകൾ അമൃത ടെലിവിഷനും ആർ പി എന്റർടൈൻമെന്റ്സും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഫൺസ് അപ്പോണെ ടൈമിന്റെ വിജയകരമായ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഫൺസ് അപ്പോണെ ടൈം വേർഷൻ ടു ഇന്നത്തെ ഈ നാഗ്രൽ എപ്പിസോഡിന് നിറം പകരുവാൻ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രമേശ് ഏട്ടനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം രമേശ് പിഷാരടി ഞാനും ഉണ്ടാവും ഇനി രമേശേട്ടന്റെ കൂടെ ഗംഭീരമായിരിക്കും സ്റ്റെഫിക്കും ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഒരു പുതിയ തുടക്കം മതിമനോഹരമായ ഈ ദിവസത്തിൽ നാട് നഗരവും ദീപാലംകൃതമായിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ചിരിയുടെ പുതിയ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കാൻ ഈ പരിപാടിക്കാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒരുപക്ഷെ മലയാള ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണമായിക്കൊണ്ട് കാരണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ഷോ അത് മുമ്പ് വരെ മലയാളത്തിലില്ലായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരീക്ഷണമായി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ആ പരിപാടിക്ക് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ സ്വീകാര്യതയും വലിയ വിജയവും കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗം കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായും ദൈർഘ്യമേറിയതും കുറച്ചുകൂടെ കെട്ടിലും മട്ടിലും മാറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് ഒരുക്കുന്നത് മലയാളികളുടെ ചിരി എന്ന വാക്കിന് പര്യായമായി മാറിയ ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ദീപാവലി എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലറായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളെ അറിയാത്തവരെല്ലാം ജാടക്കാരാണ് ഹിസ് ബയോളജിക്കൽ നെയിം ഈസ് മൈക്കിൾ ഏലിയാസ് വിക്രം ഏലിയാസ് ആരെങ്കിലും അയാൾ വന്ന ശേഷം സ്റ്റെഫിയോട് അയാൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ശ്രീ സലീം കുമാർ എന്റെ ഒരു കലാജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു തമാശ എങ്ങനെ പറയണം എവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടണം പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം ആ തമാശ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തമാശ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ സലിമേട്ടിന്റെ വീട്ടില് കാരണം ട്രൂപ്പിന്റെ ഓഫീസ് വീടായിരുന്നു നേരത്തെ എത്തിയും പോയും വന്നും കണ്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടും വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സലിമേട്ടൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ട്രൂപ്പായിരുന്നു എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഒരുപാട് പുതിയ പ്രതിഭകൾ ഇന്ന് ഈ ഷോയിൽ അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം വന്നതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ചിരിയുടെ അമ്പുകളുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ പുതിയ പ്രതിഭകളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ കാരണം പിഷാരി അടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോ ഒരുപാട് പഴയ മുഖങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആളുകൾ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എനിക്ക് അതായിരുന്നു ലാഭം ഒരു ട്രൂപ്പ് ഓണർ എന്ന രീതിയിൽ അതായിരുന്നു ലാഭം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവര് വയസ്സാവും അവര് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം അതോട് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഒരു പക്ഷെ പിഷാരടിയെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവര് വരെ വരാതിരിക്കും അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസാ അപ്പൊ ഈ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നഷ്ടങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് കണക്കൂട്ടുമ്പോ വൻ ലാഭമായിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ പിഷാരടി ഇപ്പൊ ആരായാലും അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മളെ അങ്ങനെ പിഷാരി മാത്രല്ല ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നാളെ പിഷാരിക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കുക ഒരുപാട് പേര് ആ ഞാനിങ്ങനെ വൺസ് അപ്പോൺ ടൈമിന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം ഇത്ര പുതിയ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു പരിപാടി ആരംഭിക്കാം എന്നൊരാശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടിയുമായി സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒപ്പം നിൽക്കാനും വലിയ പിന്തുണയായി നിൽക്കുന്നത് അമൃത ടെലിവിഷനും അതിൻ്റെ പിന്നണിയിലുള്ളവരും എല്ലാവരുമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അമൃത ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടും ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഇറക്കാം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കാനായി സലീം ഏട്ടനെയും രമേശ് ഏട്ടനെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഷോ ഡയറക്ടർ ഹരി പി നായർ
വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന് ദീപാവലി ദിനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൺസ് അപ്പൺ ടൈം വേർഷൻ ടു ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം അമൃത ടി വി രമേഷ് കുഷാടി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് പുതിയ പ്രതിഭകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി സ്നേഹം ഫലിമട്ട താങ്ക് യു ഫലിസ് താങ്ക് യു നിങ്ങളിത് ഇത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഐറ്റം നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടാലും ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കില്ല അല്ലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ഇവര് കൈയടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കമന്റ് കാരണം പരിപാടി നടത്താൻ പയ്യ കേശവ മാമ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദീപാവലിയുടെ ദിവസം ഈ പാട്ടിട്ടോണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പാറുണേന്തു മുകി വെച്ചിട്ട് തിരുവാതിര കളിക്കുന്ന അത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുക ഇത്തവണ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഷെർവാണി കിട്ടിയത് കോസ്റ്റ്യൂം എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ കോട്ടൺ ഇതല്ല സലീമേട്ടൻ വെച്ച് സലീമേട്ടൻ ഇടാൻ വെച്ച ഷെർവാണിയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടിട്ടോണ്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാഞ്ഞത് അല്ല എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് സൂട്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ സൂട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ അല്ല സലീമേട്ടൻ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സലീമേട്ടന്റെ മുഖത്ത് സങ്കടം ഉണ്ട് ആ മനസ്സ് എനിക്ക് കാണാം സലീമേട്ടൻ എന്നോട് കുറെ നേരം ചോദിച്ചോടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ജുബ്ബയാണോ ദീപാവലിയായിട്ട് എനിക്ക് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ടോണ്ട് വന്നത് മോശമായി അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു അത് വിട് അത് പോട്ടെ അതിപ്പോ ഒരു ക്ഷമയോച്ചാത്തിരാന്ന് ക്ഷമയൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നമ്മുടെ വർഷൻ ടൂവിലും കേശവമാമൻ ഉണ്ട് കേശവമാമൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തവണ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമൊക്കെ തരികയാണ് കേശവമാമന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയർ ഒരുക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ എപ്പിസോഡും തുടങ്ങുമ്പോ തൊട്ട് തീരുന്നവരെ കേശവമാമൻ ആ ചെയറിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു പെർഫോമർ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിലല്ലേ ഇരുത്തേണ്ടത് അതെ അതങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പുള്ളി കാണിക്കുന്ന പല സാധനത്തിനും വേണ്ട ഒരു നിലവാരമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലവാരം ഇല്ലാത്ത സാധനം കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട നമുക്ക് സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്താം കലയോട് എനിക്കൊരു പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലേ അല്ല ഇതിന്റെ പേര് പ്രതിബദ്ധത അല്ല അസൂയാന്നാണ് ചേട്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഞാൻ പൈസ മുടക്കി എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം എന്റെ ഐറ്റംസ് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും ഈ കേശവമാമനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട കലാകാരന്മാർ ഇല്ലാത്തവരെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കാറില്ല രാമൻകുട്ടി നിങ്ങൾ ആയിക്കോ സലീമേട്ട ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് സലീമേട്ട നമ്മൾ എന്നെ സലീമേട്ട ഇത്ര ഞാനൊരു ഗുരുസ്ഥാനിയനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അനിയനാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏട്ടാ ഞാനൊരു കലാകാരനല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അംഗീകാരമാണ് എനിക്ക് കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കൊരു അംഗീകാരമാണ് ഞാൻ ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അംഗീകരിച്ചു അത് മതി താങ്ക് യു സാരിമേട്ട എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കലാകാരനല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ വിഷമമായി എന്താണ് കേശവമാമൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഏകാങ്ക നാടകമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും പാടില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പാടലൂടെ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാമറ ക്രൂ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹരി മേക്കപ്പ് സാധനം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് മാറി കൊടുക്കണം കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് ഒറ്റക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ഏകാങ്ക നാടകം പറഞ്ഞ എന്റെ ഒറ്റക്കുള്ള അംഗം അതാണ് ഏകാങ്കം ഇവിടെ ആരും പാടില്ല ഈ പറഞ്ഞൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ എന്താ ഇവിടെ ആരും പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഏകാങ്ക നാടകം ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ഈ നാടകം വിഷാരടി ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സലീമേട്ടൻ എന്നോട് അടുത്ത ആഴ്ച സലീമേട്ടന്റെ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തരാന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യവും കൈപ്പുണ്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇമീഡിയറ്റ് അടുത്ത ഉദ്ഘാടനം കിട്ടി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കേശവ മാമന്റെ ഏകാങ്ക നാടകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി വാക്കുകളാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു
ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം പട്ടിക്കുട്ടി യജമാനേ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ യജമാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഇത് കേട്ടോടുകൂടി യജമാനൻ ദൈവമേ പ്രളയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മാളോരേ എന്തോ നിങ്ങളൊന്നു പറയണ്ട ഒറ്റക്കുള്ളാണ് ഏകാംഗം ഡയലോ വേണ്ട ഞാൻ അല്ലയോ മാളവന് ഫെറി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫെറിയിലാകെ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി ഈ സമയം ആകെ പരിഭ്രാന്തരായി ജനങ്ങളെല്ലാം നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് വെള്ളം എരമ്പി വരികയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആകെ ഈ യജമാനൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജും ടി വിയൊക്കെ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത് ടി വി എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുവും ആ സമയത്തും നമ്മുടെ പട്ടി ഇവിടെ കിടന്നുണ്ട് യജമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അയ്യോ യജമാനെ അങ്ങ് എന്താണ് എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു യജമാനെ യജമാനെ ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഈ യജമാനൻ ഉള്ള വഞ്ചിയിൽ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പുള്ളി അങ്ങ് അകന്തും പോയി ഈ പട്ടി ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് അകത്ത് കിടന്ന് വെള്ളം കയറി ഏരമ്പി പട്ടിണ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് യജമാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കില്ലേ യജമാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പട്ടി അവിടെ ചത്തു വീണു ഇതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അതാ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചത്തുപോയ പട്ടി അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ കിടക്കണ പട്ടി യജമാനെ കണ്ടതും അവിടെ നിന്ന് പയ്യെ തലയുയർത്തി യജമാനെ പത്ത് വർഷമായിട്ടും ഞാൻ ചാവാതെ കിടന്നത് അങ്ങനുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങക്കറിയാമോ നിങ്ങളന്ന് എന്നോട് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ചതിയായി പോയിട്ടാ ഇത് പറഞ്ഞുകൂടി പട്ടി ചത്തു ഇതിൻ്റെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് യജമാനാകെ ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ടി വി ഫ്രിഡ്ജുമെല്ലാം ഞാൻ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ടോണിക്കുട്ടനെ മാത്രം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലോ ദൈവമേ ഈ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പുള്ളി ഞാനും എൻ്റെ പട്ടിക്കുട്ടം പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനും പോകും എനിക്കും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിക്കണം എവിടെ വെള്ളം വെള്ളം കുടിച്ച് ഞാനും മരിക്കാൻ പോകണം അനുസേസിന് വന്ദനം എന്റെ ഏകാംഗ നാടകം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലമേട്ടാ പോരല്ല പോരായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇത് പോരായിരുന്നു ഏ നേരത്തെ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ എല്ലാ പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ടമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നില്ലേ അതെ ഈ പെർഫോമൻസ് എന്താ എന്ത് പറ്റിയത് ഇത് മാത്രം ചീഞ്ഞു പോയാ ചീഞ്ഞു പോയി ചീഞ്ഞു പോയി സംഭവം എന്നറിയോ എന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താരാ ഇല്ലല്ലേ അതിന്റെ കുഴപ്പമുള്ളത് അതെ എന്റെ കുഴപ്പമല്ല കേശവ മാമ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ ഏകാംഗ നാടകത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊന്നും പോകുന്ന ആളും അല്ല നിങ്ങളോടുള്ള പരിചയം വെച്ച് ചെയ്തു തന്നതാ എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വലിയ മൂന്ന് വരെയുള്ള സലീമേട്ടന്റെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉള്ള ആളാ ഞാൻ ആ ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നത് അതെ അത് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാ ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന പെർഫോമർ ഗിനീഷ് ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഗിനീഷ് ാണ് പഠിച്ചത് മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കുറച്ചു കാലം ചാനലുകളുടെ ഒക്കെ പിന്നാമ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോന്നു സിനിമയുടെ മുന്നാമ്പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നാട്ടിലും ഒരു അനൗൺസർ ഉണ്ടാവും അവർ അത് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും ആ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു ആസ്ഥാന അനൗൺസർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസർ ഉണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേർഡ് മിമിക്രിക്കാരനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ
അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഏത് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള സുനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുനി അസാൻ അനൗൺസറാണ് സുനി ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ കോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജാക്കറ്റ് തൊപ്പി ബെൽറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് സുനീൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ആറാട്ട് മഹോത്സവമാണ് ആറാട്ട് മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെയർമാനായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥൻ സാർ സാറ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അധ്യാപകനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം നാട്ടുകാരൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥൻ സാർ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് വരണം സാറ് വന്നു പരിപാടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പരിപാടി ആളുകളൊക്കെ കൂടി കമ്മിറ്റി കൂടി ജഗന്നാഥൻ സാറിനെ ചെയർമാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ചെയർമാനായിട്ട് വെച്ചു സാറ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയം ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടിയേറി വലിയ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് സുനി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ അനൗൺസർ സുനി രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് വലിയ പരിപാടിയൊക്കെയാണ് കോമഡിയുടെ മർമ്മ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിയുടെ രാജകുമാരൻ മലയാളികളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച രമേഷ് പിഷാരികിയുടെ മെഗാ ഷോ റിമി ടോമിയുടെ ഗാനമേള പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന പ്രാദേശിക പരിപാടി ഇത് തന്നെ സുനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കലാപരിപാടികളെ തുടർച്ചയായിട്ട് സുനി ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ജഗന്നാഥൻ സാർ സുനിക്കരികിലെത്തി സാർ പറഞ്ഞു സുനി ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഒക്കെ നാടിനുണ്ടാവാനും ജങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പം കലാപരിപാടികൾ വേണ്ട എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല അത് പറയണ്ട എന്നും അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്നാലും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ജഗന്നാഥൻ സാർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞി ഉടനെ സുനി മൈക്കെടുത്ത് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി തമ്പുരാൻ മനുഷ്യൻ മഹാജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൈലാസമേറുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ ആരാണ് ബുദ്ധനും ശങ്കരനുമെല്ലാം ഇതേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി തമ്പുരാൻ ഇത്രയും സുനി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തോടു കൂടി ചെമ്മീന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു സിനിമ പോലും കാണാത്ത ജഗന്നാഥൻ സാർ സ്റ്റെപ്പറങ്ങിയിട്ടൊരു വരവ ഹരിമുരളി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹങ്മിങ്ങിൽ മഞ്ജു വാരൊരു സ്റ്റെപ്പറങ്ങി വരുന്ന പോലെ പറഞ്ഞ് താഴത്തെത്തി സുനീൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക സുനിയോട് ജഗന്നാഥൻ സാർ പറയാ അറിഞ്ഞില്ല തിന്നിൽ ഇത്രയും കൃപയുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല ദേവീ കടാക്ഷം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട് അനുഗ്രഹീതനാണ് മാപ്പു നൽകൂ മഹാപതേ മാപ്പു നൽകൂ ഗുണനീതേ കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ട് തുള്ളി കണ്ണീരെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഒരു തുള്ളി ഇടത്തോട്ടും ഒരു തുള്ളി വെടക്കോട്ടും എടുത്തു വിട്ടു തിരിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു മാഷ് ഇതിനിടയിൽ സുനി രണ്ടാമത്തെ ഡയലോഗും കീറ്റി ഉത്സവം കൊടിയേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്സവം ജഗന്നാഥൻ നടത്തും മൂന്ന് കഥന പിടി മൊത്തത്തിലുള്ള ബിൽഡപ്പില് സീവേല് കഴിഞ്ഞ് നടന്നു വരികയായിരുന്നു ആനേന്റെ ചന്തിക്ക് നസീർ സാർ ശ്രീലേന്റെ ചന്തിക്ക് എന്ന പോലെ ജഗന്നാഥൻ സാർ അറ്റി അറ്റിയ പിന്നെ കാണുന്ന എന്താ നമ്മൾ ബലൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലയും കയ്യും കാലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബലു കുരകനില്ലേ അതും ഒരു മുണ്ടും കൂടി ആകാശത്തോട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോന്ന പിന്നെ അടുത്ത ഡയലോഗ് ആ സുനീന്റെ ആകാശത്ത് വർണ്ണ വിസ്മയങ്ങൾ വാരി വിതരക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജഗന്നാഥൻ സാർ സാറിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ ആംബുലൻസ് കടന്നു വരാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളോടും താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആറാട്ട് മഹോത്സവത്തിന് പഴയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചരിത്ര രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് കേളപ്പനും ഗോപാലനും അവർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കാപ്പി ചുടുകാപ്പി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ചുടുകാപ്പി വിൽപ്പന വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉത്സവത്തിന് നടത്തിയിരുന്ന നേർച്ച പോലെ ചെറിയ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവർ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഉത്സവത്തിന് കച്ചവടം വിപുലപ്പെടുത്തണം രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ ഭാര്യമാരെ സമീപിച്ച് ഓരോ സാരി വാങ്ങിച്ചു സാരി ഈ ഉത്സവ ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തറിയൊക്കെ അടിച്ച് കെട്ടി സാരീൻ്റെ അവസാനിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രിയൊക്കെ വെച്ച് കച്ചവടം തുടങ്ങി കച്ചവടം തുടങ്ങി പഴം ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് മുട്ട പൊരിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ
നമുക്ക് അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ മാനം പൊണ്ട പരിപാടിക്ക് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാത്തത് അല്ല ചേട്ടാ എന്താ എൻ്റെ മുൾസേൻ്റെ ആടെ നിൽക്കണ ഇനി ഇനി ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുമ്പേ ഓർഡർ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്കല്ലേ ഓലിക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം വേഗം കേളപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിലും അങ്ങ് വെച്ച് ചേച്ചി സമാറൊന്നുമില്ല അങ്ങ് വെച്ച് ചേച്ചി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കഴിച്ച ആൾക്കാർ ആരും ഇനി പൈസ തരികയും വേണ്ട ഇനി ആരും ഒന്നിനും ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും വേണ്ട ഞാൻ കച്ചവടം കൂട്ടി രണ്ടാളും രണ്ട് കെറ്റിൽ ചുടുകാപ്പി എടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇടുന്നു കാപ്പേക്ക് 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 മറ്റ് പൈസ കൊടുക്കുന്നു പത്ത് റുപ്പിക്ക് കാപ്പി കൊടുക്കുന്നു കാപ്പി വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചങ്ങാതി ഹലോ ചേട്ടാ ഏ ബ്രൂ ഉണ്ടോ ഏ ബ്രൂ നോക്കുമ്പം അവിടെ ബുൾസേക്ക് വന്ന അതേ പച്ച പരിഷ്കാരിയാ സമ്മതിക്കൂലേ നേരെ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കെറ്റിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തലക്ക് ചുറ്റി ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ദൂരത്തേക്ക് ഒരു ഏറും കൊടുത്ത് മറ്റേ ഗോപാലാട്ടൻ്റെ കെറ്റിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കെട്ടി തലക്ക് ചുറ്റി ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഏറും മൂപ്പരും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദേവിക്ക് മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് ശപഥം ചെയ്തു ഇനി ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളെ പരമ്പരയോ ഈ ഉത്സവത്തിന് കാപ്പിയോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സും വ്യവസായ ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ഈ മണ്ണിൽ നിൽക്കൂല ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം അവരാദ്യമായിട്ട് ആ കച്ചവടം ചെയ്ത സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ ഒരു ഷെഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കാർണിവലിൻ്റെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചുടുകാപ്പിയും അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് പൂജിച്ച് ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനം ചെയ്ത് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക പേരായിരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ന്യൂമറോളജി ഒക്കെ വന്നല്ലോ സെലിമറ്റയുടെ കാലത്ത് അപ്പൊ പാട്ട് പാടുന്ന പി സി ജോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ജോജി 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 ന്യൂമറോളജിനെ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ അയാള് പി സി ജോജി എന്നുള്ളതിന് പി ഇ ഇ സി ഇ ഇ ജയോ ജയ എന്നാക്കി പി സി ജോജി എന്നാക്കി കൊടുത്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേര് മാറ്റിയ പോരാ ഈ മാറ്റിയ പേര് ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂമറോളജി കൊണ്ട് ഫലമില്ല ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടുകാർ പല പേരിട്ടെങ്കിലും ആ പേരിലായിരിക്കില്ല നമ്മളെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പേര് മറ്റൊരാൾ എത്ര തവണ കൂടുതൽ പറയുന്നോ അത് ഈ ആരുടെ പേരാണോ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് നല്ലതാണെന്നാണ് ഈ ന്യൂമറോളജിയുടെ ബേസ് അങ്ങനെ പി സി ജോജി എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ഈ ന്യൂമറോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും എവിടെ പറഞ്ഞാലും അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യിക്കണം എന്നാലേ ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോജിയുടെ കാറ്റി കൊണ്ടേക്ക് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഫസ്റ്റ് വളവ് കളഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലീസ് പിടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്നെ ജോജിനെ പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോൾ ബുക്കും പേപ്പറും ഒന്നുമില്ല ആയിരം രൂപ ഫൈൻ എഴുതിയിട്ട് പോലീസ് റെസിഡിൽ എന്താ പേര് പി സി ജോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് എഴുതി പി എം പറയാം സാർ പി ഇ ഇ സി ഇ ഇ എന്ന് എഴുതണം എന്നാൽ എനിക്ക് നല്ലത് വരുള്ളൂ എന്ന് പോലീസിൻ്റെ റെസീറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളിക്ക് നല്ല കാലം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ തമാശകൾ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാം ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ള തമാശകളായിരുന്നു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തുടക്കത്തിൻ്റെയും ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ഇട കുറച്ചുകൂടെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ പടക്കം കെട്ടുമ്പോൾ ചെറിയ ഗുണ്ടുകൾ വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ല ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തമാശകൾ കെട്ടി 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 വെച്ച് പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നി അല്ലേ തെളിമേട്ട തെളിമേട്ട അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയുടെ കിങ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ വിനീഷിന്റെ പരിപാടി ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിനീഷ് എവിടെയോ പോയി വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബ്രൂ കാപ്പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിത് വല്ലാത്തൊരു തർക്കം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ ഒരു മഴ വന്നിട്ടൊരു കടലിലങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുകയാണ് കയറി നിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊരാൾ ഏതോ ഒരു ഭക്തൻ വേറൊരാളും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ഒരു യാചകൻ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്
പറയുന്നത് ആ സിനിമ നടൻ വില പറഞ്ഞ മീൻ സിനിമാ നടൻ വില പറഞ്ഞ മീൻ സിനിമ കച്ചവടം അതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലൊരു ആസ്ഥാന അനൗൺസർ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ തുടക്കം പറവൂർ മേഖലകളിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു ആസ്ഥാന അനൗൺസർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് മഞ്ഞ ചുബയും ഇട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവ് ജീപ്പില് വോളിബോൾ കളി ഇലക്ഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അനൗൺസർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്രൂപ്പില് ഈ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു കോതമംഗലക്കാരനാണ് പുള്ളി അനൗൺസ്മെന്റ് നീട്ടി പഠിച്ചോണ്ട് വരും പക്ഷെ ഈ പഠിച്ച സാധനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തേലും ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഇവന്റെ കൈ നിന്ന് പോകും അപ്പൊ മറക്കുടയാൽ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ അപ്പം ഒന്ന് തന്നെ തട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പാട്ട് മാറ്റി കട്ടിപ്പിടിടാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവൻ പറഞ്ഞ മൂത്ത് നോക്കുമ്പം മണ്ണിനെ മണ്ണുമുളക്കത്തകൾ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച തകുഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയുടെ പൊന്തുകലിൽ നിന്ന് പാട്ട് മാറ്റി കെട്ടിപ്പിടിടാ കെട്ടിപ്പിടിടാ സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത ഗാനം ഒരു ലൗകിക ഗാനം ഖുഷി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ദീപാവലിക്ക് ആയിട്ട് ലൗകികം എന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലം കളരിക്കൽ ചിറ്റാറ്റൂര കളരിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പറവൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് അത് സലിമേട്ടന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താട്ടോ ഞാൻ അതെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാർ താമസിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് വീട് പണിതിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡെയിലി ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ എത്തും പിള്ളേരും വൈഫും ഞാനും കൂടി വരും തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ അവിടെ ഈ കുടുംബശ്രീയിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അച്ചപ്പം കോഴപ്പം അലുവ സർവത്ത് ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത് സ്റ്റാള് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ് ഞാൻ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ചെന്നപ്പോ പിഴ്സൺ മാഷ എൻ എം പിഴ്സൺ പിഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലൊക്കെ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്റെ മാഷ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അപ്പൊ എന്നെ കടപ്പ സന്തോഷ ആ വാ വാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാഴ്ചക്കാരനായിട്ടാണ് നിൽക്കുള്ളൂ മാഷ് തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടകൻ നിലവിളക്ക് വെച്ചു എണ്ണ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു മാഷ് തീപ്പറ്റിയാണ് തീപ്പെട്ടു ഒഴിച്ച് കത്തിക്കും കെട്ടു തീപ്പെട്ടി വരക്കുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം തീപ്പെട്ടി വരക്കുന്നു തീപ്പെട്ടി ഫുള്ള് തീർന്നു ഇല്ല ഈ സാ തീറ്റി കത്തുന്നില്ല ആകെ പിന്നെ കല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒച്ച കേട്ടിട്ട് വിളക്കെടുത്തിട്ട് പോയി മാഷ് ഇങ്ങനെ വന്നെന്തോ സ്വല്പ ലാഗോട വീലിന്റെ വലിയ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അവിടെ നടന്നത് ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഒരു തീപ്പെട്ടില് പത്തൊമ്പത് കൊള്ളിയുണ്ട് അത് ഉറച്ചിട്ടും കത്താത്ത വിളക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എടാ അത് അവര് എണ്ണൊഴിക്കുന്നതിന് പകരം സർവത്ത് ഒഴിച്ചുന്ന പെണ്ണുങ്ങള് പാവങ്ങള് എന്നെ സർവത്ത് ഏകദേശം ഒരേ കളറാണ് ഒഴിച്ചത് മാറിപ്പോയി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ നീ സിനിമയിലൊന്നും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എങ്ങിടൂല അപ്പൊ അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്റെ പരിപാടി ഉത്സവമാണ് അവിടെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഉത്സവമാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കഥ തന്നെ പറഞ്ഞു ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്തതായി നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന പെർഫോമർ ജോമി ഫ്രം കൊച്ചി ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ജോമി എനിക്കറിയാം ജോമി ജോസിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഒരു മിടുക്കി കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ശരി നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജോമി എന്നാണ് ശരിക്കും എന്റെ പേരിടുമ്പോ എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് വലിയൊരു ശത്രുത എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സലീമിക്ക എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തോ ഒരു ശത്രുത പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് എന്റെ ഇരട്ട സഹോദരിക്ക് സൂപ്പർ വരും എനിക്ക് ജോമി എന്ന പേരുമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഈ പേരിന്റെ പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്ലാസിന്റെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ സമയത്താണ് കാരണം ഇവിടെ കുറെ ടീച്ചർമാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ടീച്ചർമാർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാറ് ഗേൾസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് ബോയ്സ് ഒക്കെ ഒ
ജെനിഫർ ഓ മുളകാണ് എന്ത് ഭംഗിയാ പേര് തന്നെ കേട്ട ജോമി ജോമി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം കാരണം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വിചാരിക്കും ഒരു ആങ്കോച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പെമ്പിള്ളേരുടെ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഗെയിമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറവായതായിരുന്നു അപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണില്ലാണ്ട് എൻ്റെ പേരിടാൻ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും കാണിച്ച മടിയുടെ ത്രിബിള് മടി ഇപ്പം എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഫാൻ ഓഫ് ആക്കാൻ മടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അനിയ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി ഇന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ നേരെ കെ എസ് ഇ ബിൽ അണ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് അണ്ണ ഈ ഭാഗത്ത് കറണ്ട് ഒന്ന് കളിയോ മടിയായതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എൻ്റെ പേര് ജോമി എന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മാട്രിമോണിയിലെ പെമ്പിള്ളേരുടെ ആലോചനകളാണ് പൊതുവെ കൂടുതൽ വരാറ് നിങ്ങൾ ഈ അർജുൻ റെഡി സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അർജുൻ റെഡിയുടെ ഒരു ഫേ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിറ്റ് ചിക്കും ഒരു ഫാറ്റ് ചിക്കും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ശരിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ചട്ടാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും നല്ല ഫിറ്റസ് ഈ മോഡൻ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫിറ്റായ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ഇവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ജോമി പിടിച്ച് നിൽക്ക് ജോമി ഭൂമി കറങ്ങണ്ട് ജോമി നീലാം സ്ട്രോൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല ഭൂമി കറങ്ങണ്ടെന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഫിറ്റായ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ ഫാറ്റ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപദേശങ്ങൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ജോമി ജിമ്മി പോ ജിമ്മി പോയി തടി ഉറക്കും സുന്ദി ഫിറ്റാവ് അത് പറയാറുണ്ട് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ശ്രോതാക്കളെ എന്നെ പോലുള്ളവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജിം ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ മോട്ടിവേഷനാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ വെറുതെ അവരുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഈ പാറ്റി ഇടണം അപേക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇൻസ്റ്റ നോക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക ഞാൻ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ചിരി തുടങ്ങി നിർത്താതെ ചിരി ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇപ്പോഴല്ല ചിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കോമഡിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം പറ അതല്ല മോളെ നീ കക്കൂസിൽ പോയി എണീക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കോമഡി പറയുന്ന എണീക്കുന്നു ഓർത്തിട്ട് ചിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കുറേ ഞോണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിരിഷാരി ചേട്ടനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സോൾമേറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ പ്രായം നമ്മുടെ നാഷണാലിറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോയി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചേച്ചി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നമ്പർ അറിയോ അല്ല ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹൗസ് നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മുടെ സോൾമേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻസ്റ്റയിൽ അമ്മച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള എനിക്ക് വൺ സൈഡ് ലെവൽ ഒരു ചെക്കൻ ഇങ്ങനെ ഈ റീൽ ഇട്ടേക്കുക ഈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ സോൾമേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജെ എൻ്റെ കണ്ണിക്കുള്ള ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പുള്ളിക്കാരന് മെസ്സേജ് അയച്ചു എടാ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് പറയണം ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരൻ നീ എൻ്റെ റീല് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റീല് കണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് എടി എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പേടിയായത് കാരണോടി നീ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറടാ നീ നീ പറ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് നിൻ്റെ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ജെനിഫർ ഇഷ്ടമാണ് സ്തംഭിച്ച് പോയി എൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് കാരണം ഇതെനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിരൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അല്ലടാ നിനക്ക് അവൾ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് അപ്പം അവൻ പറയുമോ ഇടി അവളെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ എന്നെ പ്രേമിക്കാൻ തോന്നത്തില്ലേന്ന് ഞാൻ അപ്പം അവനൊരു അവനൊരു പാട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജെനിഫർക്ക് വേണ്ടി ഐ ലവ് യു ജെനിഫർ നിന്റെ പേരെന്ത് ഭംഗി പൂ മഞ്ഞിൻ തൊങ്ങൽ ചാർത്തി മാലാകയായി നീ വരൂ
മിടുക്കി മിടു മിടുക്കി ആക്കി കേട്ടോ എന്താ പെർഫോമൻസ് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോമഡികൾ ഇങ്ങനെ കടകടകടകടാന്ന് വരുവായിരുന്നല്ലോ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റി നാലേ ലോ കോളേജിൽ നിന്നല്ല എനിവേ സലീമേട്ടാ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രോളി ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലെന്നാണല്ലേ കുറെയൊക്കെ എന്തായാലും ആ ഭാവന വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അവതരണം അതിലേറെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇടുത്ത ഡിഗ്രി മോശമായില്ല ഇനി നിങ്ങൾ കോടതി പോയാൽ അത് കോടതിയുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതിയാൽ മാത്രം മതി മാത്രം മതി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോമി എം എൽ എൽ ബി അല്ലേ അല്ല അതൊക്കെ വെറൈറ്റി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോമി ബി കോം എൽ എൽ ബി ബുക്കിംഗിന് സമീപിക്കുക പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഉണ്ട് ആ വളരെ ഗംഭീരമായി കേട്ടോ ടൈം വേഷൻ ടൂവിൽ അടുത്തതായി എക്സലൻസ് അവാർഡ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് അതിനായി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ സിനിമാ രംഗത്തും മിമിക്രി രംഗത്തും സംഗീത സംവിധായകനും കൂടിയായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ വിനോദ് കെടാമംഗലം ചേട്ടനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വിനോദ് ഞാനിപ്പോൾ വിനോദേട്ടനെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ടെങ്കിലും അറിയാം ഒരുപാട് തമാശ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമയിൽ വിനോദേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെഫി വിളിക്കുമ്പം സംഗീത സംവിധായകൻ കൂടിയായ വിനോദ് കിടാമംഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തൂവലും കൂടെ എടുത്ത് തലയിലേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയണം എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്തായാലും ഈ ദീപാവലി ദിവസം ഈ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സനിമേട്ടിനോടൊപ്പം ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം ആദ്യം അറിയിക്കുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മിമിക്രി ആരംഭിച്ചു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലും എനിക്ക് അവസരം തോന്നുന്നു പക്ഷേ അവസാനം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരു സംഗീത സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ കാരണക്കാരൻ മറ്റാരുമല്ല ഇന്നത്തെ അതിഥിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സനിമേട്ടൻ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സനിമേട്ടൻ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പലപ്പോഴും പല പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ സലിമേട്ട പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഞാനും കൂടെ പോവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കവിത നാടിനെ കുറിച്ച് പറവൂരിനെ കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നു ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഞാൻ ഒരു പറവൂർക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാൻ കാരണം ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചരിത്രം പറവൂരിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ കവിത വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു പഠനം പറവൂരിനെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കവിത വായിച്ചതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഞാൻ ആ കവിത ഒരു കോപ്പി എടുത്തു ഞാൻ വീട്ടിൽപ്പോയി ഞാൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടൂണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര മണിക്ക് ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു ചേട്ടാ ഈ ടൂൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അസറായിട്ടുണ്ടല്ലോ കളിയിട്ടുണ്ട് നീ നാളെ പോരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നേരിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് പാടി കേൾപ്പിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വേറെ ആളെ കൊണ്ട് ഈ ടൂൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി വേറെ ആരും ടൂൺ ചെയ്യണ്ട നീ തന്നെ ടൂൺ ചെയ്തായി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ആ പാട്ട് ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തു ഒ യു ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറവൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായകൻ പാടി അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങും സ്റ്റുഡിയോ റെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രൊഡ്യൂസറും അത് പാടിപ്പിച്ചതും എല്ലാം അതിൻ്റെ ചെലവെടുത്തത് ഈ സലിമേട്ടനാണ് വിനോദിന്റെ കുടുംബപരമായിട്ട് ഒരു സംഗീതം ഉണ്ട് അമ്മാവൻ സിദ്ധാർത്ഥ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ടുകൾ ചെയ്തു അതെ മണിയുടെ ഒട്ടുമുക്ക പാട്ടുകൾ ചെയ്ത പുള്ളി തന്നെയാണ് ഈ സിദ്ധാർത്ഥ വിജയൻ മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ടുണ്ട് മണിച്ചേട്ടന്റെ ആ നടൻ പാട്ട് സിനിമയിലുള്ളതാണ് വരുത്തന്റെ അപ്പം ഒളിച്ചു ചാടിയ തങ്കമ്മേ നിന്റെ പരക്കം പാച്ചിലി നൊടുക്കും കിട്ടുടു തങ്കമ്മേ വരുത്തന്റെ അപ്പം ഒളിച്ചു ചാടിയ തങ്കമ്മേ നിന്റെ പരക്കം പാച്ചിലി നൊടുക്കും കിട്ടുടു തങ്കമ്മേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ മരുമോനാണ് വിനോദേട്ടൻ പിന്നെ കെടാമംഗലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ കാതികന്റെ നാടാണ് അല്ല വിനോദ് കാതികനായിരുന്നു ആ എത്ര സിനിമ കഴിഞ്ഞു വിനോദേട്ടാ സിനിമ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പല സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിനോദേട്ടൻ 
ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತುಂಗ ಭದ್ರೆ ಜಲ್ಪನೆ ಕರಾಳ ಮೃದಂಗ ವಿರಾಜಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ದಂತ ದಂಷ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಕಟಿಕ್ಕುಂದು ಅಂಧಕಾರತಿಂದ ಅಂಧಪುರಗಳಿ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಮದೊಂದು ಮೋರ್ತದಿಲ್ಲ ಞಾನ್ ಸತ್ಯತಿಲೆಲ್ಲ ಮರಂಗು ವಕ್ರಮ ವಿಕ್ರೀಡ ಸಂಕೃತಮಾಗುಂಬೋ ಸ್ನಿಗ್ಧದೇನಿಯುಂಚೋದಿಕ್ಕುಂಬು ವಕ್ರಮ ವಿಕ್ರೀಡ ಸಂಕೃತಮಾಗುಂಬೋ ಸ್ನಿಗ್ಧದೇನಿಯುಂಬು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಮಾಕುಂದು ಎನ್ನಿಟ್ಟೂ ಮದೊಂದು ಮೋರ್ತದಿಲ್ಲ ಞಾನ್ ಸತ್ಯತಿಲೆಲ್ಲ ಮರಂಗು ಉಚ್ಚಲ ನಿರ್ಜಲ ಕಾಂಚನ ಸ್ಫೋಟನ ಸಂತನ ಕುಂಗಾರ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಟಗಳು ಎನ್ನಿಟ್ಟೂ ಮದೊಂದು ಮೋರ್ತದಿಲ್ಲ ಞಾನ್ ಸತ್ಯತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮರಂಗು ಹಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ വേറെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പേടിച്ചു പോയി അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് താമസിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടി അന്ന് വിനോദേട്ടന്റെ ഈ കവിയെ തളച്ച് ഒരാണിയിലാക്കി ആലിലടിച്ചു ആ ആണിയാണ് പിന്നെ ഇത് കേശവമാമം പറിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിലത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേശവമാമൻ ആ ആണി പറിച്ച് വാദ കയറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിനോദേട്ടനെ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എക്സലൻസ് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുവാൻ സലീമേട്ടനെയും വിഷാരടി ചേട്ടനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ വെർഷൻ ടൂവിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മലയാളികളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു മികച്ച പ്രതിഭയെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആ പ്രതിഭയായി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത് ശ്രീ വിനോദ് കെടാമംഗലമാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി ഫണ്ട്സ് അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ നന്ദി വ്യവസ്ഥയിൽ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിരി സദസ്സുകളിലും പുതുതായി തുടങ്ങിയ സംഗീത സംവിധാന മേഖലകളിലും എല്ലാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ ഇനിയും കീഴടക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളെല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച രണ്ട് കൊമേഡിയൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻസ് അതിൽ ആരാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജോമി ആൻഡ് ഗിനീഷ് ലെറ്റ് വെൽക്കം ടൈമിന്റെ ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് പര്യവസാനിക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ മത്സരമല്ല തമാശയുടെ ഒരു മത്സരമല്ല ഇത് ഇവിടെ ഒരാൾ വിജയിച്ച ആളും ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ട ആളുമല്ല രണ്ടുപേരും വിജയികൾ തന്നെയാണ് തമ്മിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിന്റെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമറായി നമ്മൾ ജോമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം ജിനീഷ് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി തമാശകൾ പറയും ആ പ്രതിഭകളുടെ പ്രതിഭാവിലാസങ്ങൾ കാണാനും ചിരിക്കാനും വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു രസം സന്ധ്യസമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവാനും എല്ലാമായി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോണ ടൈമിൻ്റെ ഈ ജൈത്ര യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസ